Johanna Louise Pektes var et fattigt tysk jødisk indvandrerbarn, som blev født den 22. november 1812. Hun var den næst yngste af en familie på ni børn. Hendes mor hed Henriette Hartvig, og hendes far hed Christian Heinrich Josef Pektes. Sammen drev de et værtshus og en dansebåd i Lille Ravnsborg ved Assistens Kirkegård i København, hvor de også boede. Efter Københavns bombardement blev store del af familiens hus bombet. Dette resulterede i, at de mistede stort set alt de arvede. I 1816 flyttede familien til Aalborg. Sammen med lillesøsteren fik de gennem morens arbejde nogle gratis dansetimer. Da familien i 1820 flyttede tilbage til København, blev hun optaget på teaterets danseskole. Efter kort tid derinde var hun blandt de bedste. Der blev komponeret et par stykker for hende og en anden elev, som senere blev solodanserinde, Andrea Marie Kretsmær. De to unge piger fulgte med deres lærer, P.J. Lærker, på en kunstrejse til Lübeck og Hamburg. Da hun kom tilbage til København, spillede hun mange store roller i forskellige stykker, men blandt andet stykket Kavet Hans og Trine gav hende stor succes. Det blev modtaget med stormende bifald, men bestemt en blandt publikum var målløs. Det var den indflydelsesrige kritiker og chef for det kongelige teater, Johan Lud i Heiberg. Efter stykket stor succes, sørgede Johan for, at hun fik en masse roller i store stykker, som f.eks. Aprilsnarne, Shakespeare osv. Og fride Johan Lud i Heiberg til hende, men fik afslag. I 1829 flyttede hun hjem til sin ni år ældre skuespiller inden kollega, Anna Nielsen, som dengang var gift med Vægtsholm. Kort efter blev Johanne fastansat på det kongelige teater. En dag friede den unge skuespiller Christoffer Hvid til hende. Han tog hendes forskræmte tavshed for et ja, og et års ulykkelig forlovelse blev resultatet. I 1830 blev Anna Nielsen og Vægtsjald skilt. Derfor måtte Johanne flytte. Hun blev tilbudt et fristet hjemme hos Johannes mor, som er sine Gyllenburg. Det takkede hun pænt ja til, og som 17-årig boede hun hos hende. Det blev til mange middage hos Johan og Thomasine. På dette maleri, malet af Wilhelm Marstrand i 1870, kan man på venstre side se Johanne, Johan og Thomasine. Det maleri, der hænger over Thomasine, er et billede af hende selv, fra da hun var ung. Året efter fik Thomasine overtalt Johanne til at bryde forlovelsen med Christian. Johanne og Johan udviklede bruder søsterbånd. Som tiden gik, fik Johanne følelser for Johan. I 1831 giftede de sig diskret i København. Det var ægteskabet med Johan, der gjorde, at vi i dag alle kender hende som Heiberg. I 1831 og en alder af kun 19 år, formåede hun at blive den mest berømte skuespiller i Danmark. Da Johan døde i 1860, mistede hun lysten til at optræde, og i 1864 spillede hun sin sidste rolle i stykket Elverhøj. I løbet af hendes karriere nåede hun at spille 268 forskellige roller. Efter hun havde afsluttet sin karriere som skuespillerinde, fortsatte hun med at skrive som forfatter. Johanne skrev alt fra modeartikler til manuskripter og til og med selvbiografier. Johanne havde også stor indflydelse på krigen i 1864. Dette var på grund af hendes venskab med konsilpræsidenten Mondrad som dengang så meget op til hende. Louise Heiberg døde den 21. december 1890 og blev 78 år gammel. Johanne var en forunderlig ung kvinde. Hun var selvbevidst, sart og meget stedig. Johanne var slank og mørkhåret, med et karakterfuldt ansigt. Hun havde blå øjne og havde en karismatisk udstråling. I 1997 kom dette portræt på den danske 200-kroneseddel. 